我是大学生林海。某一天，我的手机微信突然自动更新，我被迫加入了一个奇怪的群聊。道友，龙鳞甲要不要？里面有人自称是红孩儿在卖道具，还有人自称是孙悟空、二郎神和嫦娥，这都是些什么乱七八糟的神经病啊！是随着我逐渐卷入各种超自然现象的事件中。我才发现，那微信群聊中的人，居然真的都是神仙啊！啊，你总算是信了呀！既然是神仙，那当然要跟对方讨要好处啊！什么仙丹妙药、仙术技能，我全都要。于是，我从原本普普通通的男大学生，变成了呼风唤雨、能拯救世界的超人。不仅收了许多小弟，还获得神奇的仙境空间。可这仙境空间虽好，<笑>却也有缺点。主人，仙境需要升级啦！升级条件是集齐七十二地煞之金魄。要是不完成，主人就要被抹杀了。啊！与此同时，西北武道大会召开，各方武道世家汇聚。我作为西京云家的座上宾，也参与其中。举办方绿野山庄似乎正在酝酿什么阴谋。如今已是武道高人的我，自然不能坐视不管。于是我大摇大摆进入绿野山庄，带走了知情人贺十三，准备严加拷问一番。呃，公庄主，你看这，你先回去吧。啊啊、贺十三可能会泄露机密。这事一定要向主上汇报一下才行。公藏，来找本座，所谓何事？启禀主上。公藏有一件十万火急之事，要向主上禀告。今日绿野山庄来了一个自称林海的人，据我观察，这个林海乃是归真境的强者。哦，你确定？欺骗我的下场，你是清楚的。回，回主上，总是境的老四被林海随手一挥，便打飞了出去。能有这等功力！我确信林海是归真境。哈哈哈！你分析的很有道理。主上，还有一件事，贺十三被这个林海抓走了，我们不是他的对手，便没敢阻拦。我担心。我上、啊！如果秘密泄露，坏了本座的好事，我必定将你挫骨扬灰。希望贺十三不要乱说，撑到主上赶到。我就害死老子了。我们继续上次的话题，你们岛国和绿野山庄什么关系？我可以说，但你要保证我的安全。你以为你有讨价还价的余地吗？你说了，我还能放你回去，否则让你马上死。这什么人？哇，中计了！他的目标是何时？救救我！救救我！究竟是什么人？这么恶毒，绝不是公道的人。这个人恐怕比我还要厉害几分。这绿野山庄可真是非同小可。主上，贺十三怎么没和您一起回来呢？本座已经将他杀了，幸好本座去得及时。才没有酿成不可挽回的局面，这是赏你的丹药。你说的对，那个林海果然是鬼真强者，我神功大成，指日可待。武道大会最后进入火龙窟时，一定要让那个林海一起进入，记住没有？是，主上。下面请公藏庄主公布武道大会第二项内容。今年的第二项内容乃是贺号代花
。这次贺号带花，由我绿野山庄主持，西北各大家族共同见证。想来大家对其公正性没有异议吧？贺号带花是什么意思啊？就是当众授予绰号，并佩戴红花。一经贺号带花。立刻会被武林同道高看一眼，甚至奉为上宾。这个好，比得到一件宝贝更有面子。公庄主，快说怎么跟贺浩带花，我都等不及了。接下来一共有三场比试，各选出一名英雄。大家随我前往比试场地吧。这里就是第一关的现场，大家请看。啊！这是西北的红毛狼，不错。你们看到中间的那只红毛狼王了吗？第一关的任务就是下去将这红毛狼王杀了。完成了任务者获得“虎狼勇士”称号。这么多狼，别说杀狼王了，能不能上来都两说了。是啊，我是彻底放弃了，下去肯定就是个死。一点没戏！怎么？难道整个西北武道世界连个狼都不敢杀吗？谁说不敢？我来！我柳剑为了柳家，是要把这个称号拿到手。会啊，他柳剑很强吗？柳剑并不强，只是没办法而已。柳家宗师以玉玺身亡，没有宗师，柳家只有消亡的命运。但是如果柳剑能贺号带花，绿野山庄就不敢向柳家动手了。狼王。我来了！切，快招！啊啊啊,啊！这些狼也太强了，一下就咬死了柳剑。还有哪位英雄好汉敢下去挑战一下呀？我。哦，这家伙终于要出手了。我可以推荐一人，于红。啊、于红。你过来，呃、啊，林林海前辈，我清楚自己的斤两，下去就是送死啊！我这就去云城县，传你十二金钱镖的终极仪式——天女散花，让你们十二金钱镖重现辉煌。想要施展出天女散花，最重要的一点是，这个人在干什么？怎么只见张嘴，却听不见声音呢？这是传音之法，这年轻人好恐怖，如此年纪就已经是宗师境了。你可都记下了，都记下了。多谢林前辈授意解惑，您的大恩大德，于红莫齿难忘。公庄主，我要参加挑战，今日便是我于家十二金钱镖重振声威之日。好，你去吧。重振声威，我看是去送死吧。真下去了，这于红脑子进水了。呃天女散花，去死吧，狼王！动静这么大，到底什么情况了？估计于红死了吧？哎，不，他还活着！狼王居然死了，太不可思议了！<笑>多少年了，于家从没有这么扬眉吐气过。从此以后，看谁还瞧不起我们于家！该死，一个小小的于红。竟然把我精心设计的第一关破了，不过比起被破关，这个林海更是让我觉得可怕。只是简单的传音，能让于红拥有强大的能力，那这个林海究竟强大到什么地步了？公庄主，这红毛狼王已经被在下杀了。果然英雄出少年，我实在佩服。各位，按照之前的约定。于红击杀了红毛狼王，那么第一关的胜者就是于红。下面就由我代表西北武道世界为于红贺号带花。好，玉家弟子于红，凭借绝技十二金钱镖击杀红毛狼王，贺号虎狼勇士。虎<笑>狼勇士，要不要给大家说两句？呵呵。各位，于红今日获此殊荣，全凭我于家威名远扬的十二金钱镖。
借此机会，我想问大家一句话：曾经瞧不起我于家，甚至诋毁我于家十二金钱标志人，当众被打脸的滋味，如何？于<笑>建平老哥哥，你可以安心了。接下来我们要进行第二关，各位请随我来。各位，这第二关便在这里进行。快快看那里面，这就是第二关。上五。这一看就比那头狼王要强，看来这贺豪带花也不是那么容易。每位勇士有勇气进这铁笼击杀猛虎，我将代表整个西北武道世界，为其贺号“虎虎勇士”。不知道各家族中哪位俊杰有此胆量啊？这这老东西又想搞事了。拿着猛虎当障眼法，实际就想铲除这些家族的优秀子弟吗？我就不信抓不到你的把柄。嘿，你进去把这猛虎杀了。啊，我？没错，就是你。怎么不敢？有何不敢？大丈夫生于世，自当夜晚无前，永不畏惧。一只野兽岂能吓住我云州的武者之心？啊！不可，不可！你修行尚浅，只不过内境中期，对付此等猛虎，怕不是对手啊！长老，我一定没问题的。云家云州不才，想要挑战这第二关。好，好，好！云家真是英雄出少年，刚刚擂台夺得魁首，如今又勇于挑战这困兽之斗。既然如此。龙某就拭目以待。开龙门、哎！云州要挑战，云家打败月无光就这么自信，也太得意忘形了吧？擂台赛冠军还不满足吗？进去了！哇，真敢进去啊！李海哥哥，我哥哥会不会有危险？你放心，有我在，岂会让你哥哥涉险？我一定能行的。不好，云州完了呀！这一下，怕是得筋骨折断。狠狠的撕碎他，月光的超作能爆了。哥哥，你放心，不会有事的。受死吧，林海哥哥。救救我哥哥吧！你出，我趴下受死。只不杀，更待何时？受死！我还还是要有像我这般深藏功与名的幕后英雄才可以。林前辈为何要出手干预？这对其他的豪杰来说不公平。干扰？那一声怒吼还有这个作用？一声怒吼就能让白虎趴下，这人还挺厉害的嘛。干预？我只是喉咙咳痰吼一下的嘛。而且这白虎干嘛要听我的？这不是自寻死路吗？你，林海哥哥，你这是太厉害了。低调，低调。龚庄主，我这第二关算不算过了呢？猛虎既然死于你手，自然是算你过关了。算你个头！若是没有林海捣乱，早把你吃了。即日起，云州贺号“伏虎勇士”。我赢了！你太棒了！云州厉害了！荣誉虽可以让你风光无限，但实力才是一切的根本。没有实力。荣誉不会长久。谢前辈指点，云州得意忘形了。此事之后，云州必定勤加苦练，不负前辈所望。嗯
。各位，闲言少叙，请随我前往第三关吧。哎，想不到这后山之中还有这么大一滩泉水啊！好冷啊！各位，快用真气抵御寒气。对呀、啊，我怎么给忘了？多谢了，兄弟。各位，这第三关的比试地点便是眼前的深水寒潭。来人，把东西扔下去。要猪做什么？水里是有什么东西吗？我的天哪，这这是龙吗？现在居然还有龙！什么龙？这不就一怪蛇？跟真龙比起来可差远了。我们的第三关，无龙。龚庄主，这真的是龙吗？难道不是龙？不可能吧！就是，身形如此巨大，绝对是龙。原来是西京风家，早前听闻风家善水性，有翻江倒海之能。既然你有质疑，不如派人下去一试。这，风家不是还有四杰之一的风凯吗？先前比试也没见他应战，难道说这风凯是浪得虚名？你，风窗处何必咄咄逼人？若想逼我风家出战，我来便是。风凯，定要谨慎对待这场比试。族长放心。看来风家很有信心啊，想必风家这次定能获得这场殊荣。少阴阳怪气，这风凯实力倒是不错，只是对上这巨蛇并不适合。对了，风东远临终让我转交的分水峨眉子，若是能派上用场，好歹是一神器。风凯，等等，这么着急吗？风凯在那儿呢，风凯。太滑了，水里是他的地盘，得赶紧离开水里。不凯又出来了，好歹是四杰之一，若是没点本事还敢换？这就是风家的水上功夫，果然厉害，在水面犹如在平地一般自由行动，眼睛是他的弱点。去死吧！啊！松开，行了吗？这货还没死。松开，危险！松开，接住武器。这是老祖宗的二阶神兵，分水和没刺。今日不是你死，就是我亡！不好，怪物要把风凯带进湖心。风凯，松手！风凯，快回来呀、啊！风凯，不上来了，不妙，没看到风凯。哎，太可惜了，竟然是同归于尽。可恶，这巨龙本就是用来对付各大家族后起之秀的。竟就这么被杀死了！嗯，冯、嗯、家弟子冯凯屠龙成功，本该获得屠龙勇士殊荣，可惜天妒英才。谁说冯凯死了？什么意思？哼！这位先生，你说的是真的吗？你们且等着，这。这难道是只有归真境强者才能用的招数？奇，归真境，这可比大熊猫还珍惜。想不到这世上还真有。林前辈，风凯他没有呼吸了。别急，别急。活了，风凯活了。嗯，竟然真的活了，太厉害了！这就是归真境强者吗？来、哎。林前辈的大恩大德，风家铭记在心。不需要这般多礼。这个林海竟有这般本事，朕不知道主上能否降得住他。哈哈哈！没想到风家也是英雄出少年。
，我立马给封凯贺号带花。放开好样的！榜样啊！好强的力量！是火龙窟，火龙窟开启了。火龙窟怎么提前开启了？你这个废物！最后关头了，竟然都没解决掉这些人！住，住手！哼，只是你这个废物是没用了。现在让各家族都带十名精锐弟子进入火龙窟，还有那个叫林海的鬼真净土者，一定要让他进来。各位，大家也看到了，如今火龙窟提前开启，那么我们武道大会的第三步也将要开始了。今年与往年不同，龚某决定，在场的每个家族都可由族长。带十名精锐弟子入内，每个家族都能进，我没听错吧？我也能进了，而且还是十个弟子一同进，也太棒了吧！各大家族族长，赶快挑选人选，十分钟后一同进去。哼，至于吗？求我我都不进。虽然觉得内有古怪，但去年进去火龙窟的精英弟子出来后，大部分人的确实力暴涨。你们想要去试试吗？去年我也进去过，但我没有选择晋升。那种提升的过程，我总觉得过于诡异，不似正当手段。云州所说不错，所以我们云家今年就不参与了。就是，若要提升实力，有林海哥哥就够了嘛。前辈，小辈想问问，这分水峨眉刺乃是我们老祖宗的武器。前辈可是知道老祖宗的下落？风前辈他已经逝世了，我只是完成了风前辈的遗愿，还请节哀。什什么？老老祖宗他？他们在说什么？多谢林前辈，日后若有需要，尽管吩咐，宋家万死不辞。可恶，风家居然离开了！我不能让林寒也跑了。呃，林前辈，龚某斗胆有您一同进入火龙窟，不知前辈意下如何？嗯，没兴趣。呃，这里面似乎还有些东西。他居然跳下去了！什么什么？有人跳进寒潭了！走了。这下我怎么跟主上交代？童子，还不快带人进入火龙窟！遵遵命。各位，请随我前往火龙窟吧。诸位，这边请。云家族长，各大家族都派出了代表一同前往。云家为何迟迟不动？哈哈，云家福清缘浅。便是不参与这机缘之争了。云家族长，这是何意？如今各大家族全部参与，偏偏你云家一意孤行，怎么是不屑与各大家族为伍吗？自然不是。既然不是，那就赶紧选代表吧。是啊，赶紧的，别耽误我们时间。真不知好歹，老子有病吧？这么好的机缘不珍惜。大哥，云家终究要在西北武道界立足的，得罪了其他家族，对我们也不利。那你选人，让他们在门口等着，不要参与争夺。等时间一到，立刻出来。奇怪，刚才明明察觉有灵魂碎片，七十二地煞新罗盘也亮了，怎么什么都看不到了？难道在潭底？来西京，不就是为了神火将军的神魂碎片吗？不管怎么样，绝不能放弃。到了，就是这里了。大家进到火龙窟之后，洞窟即刻关闭，天空异象将恢复，时间一到，将再次开启。
，各位，请随我进去。切记，进去之后切莫分开。好热啊！呃、赶紧运功抵抗。各位，如今我们已经进入火龙窟，能否有所收获，就全靠各自的机缘了。祝大家好运！时间紧迫，大家都赶紧进入寻找灵草。林家弟子原地待命。是。是哼，我们走，别理这群懦弱的云家人。住手！饶饶命啊！废物！住手！原谅我吧！住手！啊！留着你也没什么用处。反正今日之后，你们每一个人都只是我的食料而已。去吧，把所有的食料都给本座取来。不愧是韩寒。这水底寒气，连我也只能勉强抵御。那是什么？好冷！怎么又不冷了、啊？原来是钟娜给我的火龙玉，替我扛住了刚才的寒气。这石头能发出这等气寒，绝对是无价之宝。收了再说。叮咚。恭喜您获得千年寒铁一块！哇，主人，你从哪儿搞来这么大一块千年寒铁？嘉儿，这千年寒铁很珍贵吗？那当然，这可是炼制神兵的极品材料。太棒了！虽然我有追云剑，但还是不够霸气。这千年寒铁来的正是好时候啊！啊那是神火将军的神魂碎片，哪里跑？这是阵法，在天眼通之下，一切阵法都是虚无。开，哪里跑？报告大人，有人闯入大阵。这时候居然有人闯阵，多带一些人，立刻杀了他。是，大人。<笑>小东西，终于追上你了。看哥哥这就收了你！我是谁？快让开！这帮混蛋，看我又追丢了！杀！杀了他！老爷！杀呀！杀呀！杀呀！杀呀！这、这、这,这是……说，你们是什么人？为什么不分青红皂白的攻击我？<笑>擅闯圣地者，死！圣地？<笑>糟了！这群疯子，你自己居然这么狠，还玩自爆！该死！吃了十几名黑衣铁卫，都为杀他分毫。西北五道街，什么时候出了这么厉害的人物？不管是谁，凡是闯入圣地，都要死。我们两个上，速战速决。是。是还有人。哥哥，花花送给你。你是哪里来的孩子？为什么三更半夜出现在这里？我在等你呀、啊！啊！就算你是华夏的宗师，今日也必死无疑。必死无疑？说我？什么？你竟然没死？你是怎么做到的？你又是怎么变成小孩的？如果我告诉你，你会原谅人家吗？只要你原谅人家，想对人家做什么都可以啊。杀了你也可以吗？收起你的把戏吧！这些小儿科对你无用。既
然破了我的内魂大法、啊，今后你一样要死。妖童小姐。本身吗？这个人是除了大人之外，我遇到过的最强者，简直强大到不可思议。英子，有老办法，不要给他任何反抗的机会，让他知道我们雌雄隐忍的厉害。跟我玩暗器，还弄了点。我你上车，成功了。好，是是残影，快撤！是是陷阱，不好，身体身体动不了了。想杀我哪有那么容易？说吧，这个圣地到底是怎么回事？哼，想从我们身上问出秘密，做梦！你以为不想回答我就没办法吗？现在回答我的问题吧。这里是圣地，我们是岛国忍者，任务是削弱西北武者。主上救我！主上，看来还有个幕后主谋。这帮该死的混蛋，老活人在我们这里还敢这么猖獗！不杀你们，哥良心难安，受死吧！啊！老活人真是闲的可恶，这次一定要把他们彻底收拾掉。那什么？我去，什么鬼？向日葵成精了！束手就擒，跟我们去见主上。主上，又是岛国人搞的鬼，居然还会说话！你们到底是人还是妖怪？都和你废话，动手！威力不小啊，不过想杀我，哪有那么容易？烈焰传天，有点想瞧你们了。那你们再试试这个。啊！知道爷爷的厉害了吧？快用内招困住他！火焰地狱，想用火焰困住我？给我！破！快退！不好意思啊，第一次面对你们这种鬼玩意儿，力气大了点。借我一招烈焰斩，有点意思。给我开！这不可能！废话，看剑！你。是鬼真境强哥，现在才知道，晚了。居然灵魂离体了，哪里走？自己回禀主上，让主上亲自将这个闯入者消灭。我们不是他的对手，哪有那么容易？啊！主上救我！放了他，然后跪地求饶。本座可以给你留全尸。你说放就放，算什么东西？放！找死！娘！这家伙好强，是我目前遇到的最强敌人。你竟然能劫我一拳而不死！哼，雕虫小技而已。林海
，我正懊恼公葬那个废物没能带你进火龙窟，想不到你竟然自己送上门来了，那就给我留下吧。求，又是这招，我已经变强了。灭，火焰牢笼，变成我的火奴吧，说。快看，半空之中竟然有人！是神明，那肯定是神明。或许他能救家主，我们过去看看。<笑>吓傻了吧？如果不想受神魂灼烧之苦，立刻跪地求饶，让你死个痛快！就凭这破玩意儿，给我破！他这么久。该轮到我出手了！灭！给我等着！想跑？没那么容易。什么？原来只是一缕神念。天空恢复。厉害，前辈，快救救我家族的人吧！大家别慌，这究竟是怎么回事？厉害前辈，家主他们进入火龙窟后，入口就消失了。消失了。厉害前辈，您家也被困在里面了，我们连火龙窟的门都找不到。既然灵魂碎片跟丢了，暂时救人要紧吧。这里和刚才的火焰怪人的气息很像，应该就是这里了。你们退后，后面可能就连通着火龙窟。开！我进去看看，你们都留在这里，别轻举妄动。爷爷，怎么办啊？这到底是怎么回事啊？云、啊、生老哥，不知道哪里突然出现这么多火焰人，见人就杀。各大家族损失惨重，如今只剩这些人了。我柳家更是除了我以外，全军覆没呀。你们云家一开始就走在最后，不和大家争抢，所以一个人都没死。现在我们死的死，伤的伤，能否活命，全指望你们云家了。不好，他们冲上来了！这些火焰人太厉害，其他家族挡不住，我们云家也肯定不行。慧儿，爷爷不该带你进来啊。要是林前辈在这里，他一定会救我们出去的。他们来了，危急之际，只能和他们拼了。云家子弟动手！啊啊！慧儿！啊！小敏！林前辈，你来了。别怕，有我在。云瑞老哥，你组织好大家，跟在我身后，我们一路杀出去。各自门派听好了。跟紧林老弟，将所有弟子为各派兄弟断后。是，云兄大义，我谷家莫齿难忘。患难见真情啊！你和我蒋家为云家马首是瞻。别说这些了，当务之急是大家都能活着出去。好、啊，并指成剑，凌空杀人。林前辈竟然是一名剑圣，这下我们有救了。大家合力，先杀出去再说。冲哥，这样不行，离出口还很远。兵哪边我来冲，估计坚持不到出口，人就死光了。大家都到石壁旁边。林老弟，石壁已经到了，你有什么打算吗？云老哥，你们都去后边休息吧，剩下交给我。林前辈难道要以一人之力拒敌？不赶时间，全上吧。臣。仅一人就能对抗如此多火焰人，并且持续高强度的战斗，还不见疲惫。林老弟，又一次低估你了。我们就等着林前辈将火焰人杀光吧。我现在可是明真中期，体内真气循环相续，准备来更强的对手。我自这一消耗
，根本奈何不了我。傅连人的攻击停下了。哎，这这不是宫庄主吗？啊，宫庄主，我是乔念坤呐、啊，我们乔家可是第一个投靠您的，我连亲女儿都送您了，求求您放了我吧！啊、全部退后！林海前辈，小心！啊这这还是人的力量吗？我的老天，林前辈这一击堪比炸弹了吧？送死吧！庶子敢尔，不然是你！混蛋！本座才炼化各大家族弟子神魂，就这么一会儿的，你竟然杀了我这么多的火奴！还有你，万事我死不利，留你何用？啊！哈哈哈哈哈！这这是妖怪吗？没想到这么快又见面，你现在立刻跪地受死，说不定我还能让你免受痛苦折磨。你是白痴吧？说的自己好像多了不起一样，在哥眼里你就是个屁。死到临头还敢猖狂，我为我死！小火焰，伤不到我。哈哈哈哈！你要不看看身后？糟了，我们其他人并不能抵抗火焰的高温。雷老弟，你还是离开吧。用不了片刻，我们都会被这股热浪烤焦，你留下也救不了我们了。林前辈，你先走吧。如有来世，惠儿一定要当第一个遇到你的女人。哈哈哈哈哈哈！遗言都说完了吧？那就都下地狱去吧。我有块千年寒铁。怎么回事？温度降下来了。嗯，肯定是林海前辈弄出来保护我的。我这辈子跟定你了。想不到你还有如此宝物，不过等你死了，他们照样活不了。少废话，先赢了我再说。林前辈，你加油啊！你死了，我们全得完蛋啊！林海前辈，你没事吧？我没事，那混蛋比我好不到哪去。<笑>快看，他他怎么又恢复了？真是想不到，你竟然能够伤到本座真身。不过，在这个火龙窟之中，本座是杀不死的。就算你再怎么努力，也是白费力气。真的杀不死吗？你只受了这点伤，就需要这么久才能恢复。如果刺穿心脏或砍下头颅，又会怎样呢？一次杀不死你，我杀你十次、百次，今天就杀到你死为止！啊！烈焰狂扣，看你这次死不死！赢了，赢了！哈哈哈哈哈！本座早就说过，在火龙窟内你是杀不死我的。如果你现在跪地求饶，还来得及。废话少说，今天我倒要看看你还能够复活几次。<笑>无知小儿，我可没空陪你继续耗下去。是，那有啥招数都使出来吧。呃，幻元谷火焰神王，管你什么神王鬼王，阻我者必杀之。追云剑必杀技，
传云落日。李老兄们，<笑>你连剑都断了，我看你怎么等最后一击！哥哥的本领，岂是你能揣摩的？来，雷神诀第一式。什么？你竟然是神雷掌控者？总算消灭了！哈、啊、哈，结束了，终于可以离开这个鬼地方了。林海前辈，你没事，太好了。慧儿、啊，这里危机解除了，你们先离开吧。啊？那你呢？我还有些事情，不能离开。神火将军未定国的灵魂碎片还在这里，这次一定得抓到他。那慧儿也不走。慧儿留下来陪你，不必了。这里对你来说很危险，你还是尽快离开吧。慧儿，听林老弟的话，跟爷爷出去，否则林老弟还要分心照顾你。林海前辈，你自己要小心啊！大家终于安全离开了，在火龙窟消失前，必须抓紧时间疗伤，尽快寻找灵魂碎片。果然不破不立，这么一折腾，修为竟然有了一丝增长。火龙窟内有东西在召唤我，我得尽快行动。就是这里，这是神秘碎片。收。果然三界通道开启的更多了，不知道是好事还是坏事。算了，还是继续找未定国的灵魂碎片吧。罗盘有反应了，司机。这是，这就是未定国了吧？果然如灵儿公主所说，他的神智似乎已经消亡了。收，终于归位了。帝猛星神火将军未定国归位，当前完成进度百分之八。不要他，疾风不，逐渐缩小。糟了，这火焰完全把出口堵住了。是，去。没想到真的有用，哇！终于解决了，想不到他居然能吸收掉所有火焰，这绝对是无价之宝。恭喜获得火之晶元，这就完了。光说含有强大的火焰力量，没说怎么用啊。天眼神通升级条件已满足，消耗火之晶元可以升级，是否升级？升级升级，当然要升级了。哎，疼死我了！不行，我得到仙境弄个镜子，看看什么情况。天眼神通升级完成，恭喜您，习得神通焚天。焚天，好霸气的名字啊！不知道威力如何？就是这里了，来吧，试验一下焚天。哎呦，我去！用力过猛了，头有点晕。主人，你没事吧？没事，刚才真气损耗太多了。仙儿，你感觉我这招焚天的威力如何？主人，你把山都炸了个大窟窿，已经快超越上任主人的万分之一了。啥？才万分之一？对呀、啊。如果你发出的是三昧真火的话，也许就接近我上任主人的实力了，但同样奈何不了他。嗯，太上老君的三昧真火都奈何不了仙境的原主人。仙儿啊，这仙境的原主人到底是何方神圣啊？呃，这仙儿就真的不知道了。啊，山外有山，看来我还有很长的路要走啊。说起三昧真火，我想起来了。差点忘了让老君帮我炼制千年寒铁。老君，我想请老君帮我炼制一件兵器，材料我自己提供，怎么样？我这炼器材料还过得去吧？哈哈
，你就拿着垃圾让我练气，是在侮辱我吗？你连海水居然都说垃圾，算了，还是忽悠他帮忙炼制要紧。别管材料了，帮我练一件兵刃，我明天就给微店上新品，一次性上十种，怎么样？既然如此，那老夫就勉为其难吧。不过还有一个条件，我要你的全部财产，给我作为炼制费用。要我全部财产？太黑了吧！这个卑鄙无耻、见利忘义、贪得无厌的混蛋！不过这件事也只能求他了。可以讨价还价吗？不讨价，谢谢。好，都给你。不过武器要霸气一点的长兵器，横扫一大片的那种。放心，只要有功德点，要啥都行。一会儿好了就发你。耶，太好了，哥终于要有一件厉害的兵器了。对了，差点把正事忘了。那个红孩儿。你说咱俩关系怎么样？关系当然好啊！你又给我们娃哈哈，又给我们辣条，我和哪吒早把你当成好兄弟了。上古流行一句真理叫“好兄弟讲义气”，现在好兄弟有一事相求，你答不答应呢？什么事儿？你尽管说，好兄弟讲义气。那个，你能不能教我三昧真火呀？不行。别着急拒绝嘛。这样好了，以后我每天送你一瓶娃哈哈，外带两包辣条，怎么样？看来不给点好处，这小混蛋不会教我了。嘿，那可说好了，你可得每天送我娃哈哈和辣条，不许反悔。嘿，先把今天的送了呗。嘿嘿嘿。我给你预付五天呢，现在你能教我三昧真火了吗？不行，送辣条和娃哈哈和教你三昧真火是两件事啊。啊！居然被一个小孩给摆了一道。那你说，怎么才能教我三昧真火？三昧真火是没办法教的，我是吃了一枚神级火之精元才学会。除非你也找到一枚。原来如此。哪吒在找我了，我不说了。太上老君向你发送了一把三尖两刃刀，请在乾坤盖中查看。哇，这么快练好了，让我看看。哇塞，这不但是仙器，还是上品仙器。太上老君出品，随手都这么厉害，太牛了！来吧，让我看看这仙器到底有什么不同凡响之处。这么恐怖，岂不是拿出来，对方就被秒成渣渣了？主人，不是这样的。那你？仙器乃天地之宝，横空出世时带有天地威能，可摧毁万物。但出世之后，则要看操控之人的法力。日后主人收了仙器，必定实力大增。怎么说？仙器有灵，必须靠自身实力收服它，然后进行炼化，过程花费一到一百年不等。先试试，收。主人，你居然一瞬间就说服了！嘿嘿，让我先试试他的威力。我收仙器哪用那么费力？进入系统的东西，我自然就随便使用。嘿，一把绝世神兵。法宝命名后，将显示隐藏特效。是否为法宝命名？千年寒铁打造，那就叫冰霜之刃吧。命名成功，隐藏特效激活。法宝特效，冰封，被动效果，百分之一几率将敌人冰冻，冰冻时间与敌人实力成反比。这个好，就是几率低了点。武器有，如果能再弄一套铠甲和弓弩，就更完美了。你可算记得给我打电话了。不好意思啊，星月，我这边的事情忙完了。很快就可以去找你了，真的，太好了，人家睡觉正梦到你呢
，你就知道老婆爱我。嗯，不说了，我明天还有事，接着睡觉觉了。老公晚安。哦，滚，我也洗洗睡吧。林海，你会玩王者吗？嗯，灵儿公主，你能不能别总跟个鬼似的，突然出现吓唬人？我不管，本公主玩这游戏连跪六把，你一定要帮我出这口气呀、啊！哎，行吧行吧。嘿嘿，那上分的事情就交给你啦。有什么本公主也可以为你效劳的吗？啊！哎，你也知道的，我在搜集七十二地煞的惊魂，这一个未定国就让我费了那么大劲儿，剩下的还不知道有多难呢。交给本公主，最多三个月，全帮你搞定。嗯，三个月，公主，你确定？灵魂碎片散落在各地，可是很难找到的。啊，瞧好着，你就等我好消息吧。啊啊啊哦，这一觉睡得可真舒服啊，难得这么惬意、啊。嗯嗯嗯嗯，小晴，你怎么想起给我打电话了？大学的生活不精彩了？嗯，那可太精彩了，半个月的军训快把我晒成黑炭了，饭菜也不好吃。正好今天有空，姐夫就过来请你吃顿好的吧。李海哥哥，你起来了，大家都在大厅等你呢。等我？为什么？<笑>你到了就知道了，快走吧。林前辈好，林前辈，大大家好，居然来这么多人。林前辈，请您一步蒋家，蒋家上下扫榻以待，以报前辈大恩。林前辈，去我张家吧，给我们一个报恩的机会。哎呀，前辈，别听他们的，去我赵家。我赵家有小女未嫁，待字闺中。谢谢各位的美意了，不过今天有约了，先拜拜啦。厉害前辈，你不留下接受他们的报答吗？我明天就要走了，留恋这些虚无也是无济于事。前辈，不要走，慧儿好舍不得你。果然，最难消受美人恩啊。慧儿，对不起，我有必须要做的事。一定要做吗？对。慧儿明白了，李海前辈，请放心，是慧儿唐突了。李海前辈，我还有事，就不陪你了，我先回去了。李<笑>海哥哥，这段时间谢谢你的陪伴，你是个好人。祝你幸福，照顾好自己，慧儿。再见了。终于出来了！哇，小琴、小燕，快看，开豪车的帅哥耶！哎，你说我去搭讪，成功几率有多大？你想都别想，成功率为零。哇哇哇！你好，帅哥，认识一下，我叫卢嫣然。哎，嫣然别闹，这是我姐的男朋友，叫林海。姐夫啊，你家里有没有未婚的哥哥弟弟之类的？介绍给我好不好？啊啊！姐夫好不好嘛？姐夫好不好呀？姐夫。这俩是我寝室最好的朋友，还有这位是梦烟，啊，你你好，哎，别闹了，花痴，我才不是。呃，姐夫，你哪来的车呀？呃，找朋友借的，云家最低调的就这辆车了吧？姐夫，你要请客，不介意带上我这两个好闺蜜吧？当然没问题，走，我请大家去凯龙大酒店。海龙大酒店，那里东西超贵的，平时我看一眼都怕他们收费，有这么夸张吗
。听说这酒店是关世杰他们家的，在西京势力很大。据说关世杰他们家黑白两道通吃，他看上的女孩就没有得不到手的。哎呀，别提他了，烦死了。听你们的话，似乎跟这个叫关世杰的人很熟悉啊。还记得之前我们报道那天的那个男生吗？记得，那会儿你可是一个劲儿夸他好。就是他，死缠烂打追求我，没想到是个渣男。如果关世杰追求我的话，我一定同意。哎呦，那个女生不是关少正在追的柳星晴吗？居然跟林海搞在一起了。不知道关少知道他和别的男人去吃饭会怎么样？林海，上次你装神弄鬼害我被骂，这次我看你怎么收场！哇！我把这里的招牌菜都点了，大家不用客气。你们有别的喜欢吃的也可以单点。喂，姐夫，你到底是做什么的？怎么这么毫无人性？我也是学生。小晴，姐夫要去燕京了。那个关世杰一直纠缠你也不是事儿，需要我临走前帮你解决一下吗？吹牛吧你，姐夫，关世杰可牛了，你怎么斗得过？放心，他再牛也没我牛。谁敢比老子还牛？关世杰，你小子是哪根葱，在西京的地界也敢这么嚣张了？来，小晴，尝尝这个，可好吃了。嗯。哇，嗯，这回完了！喂，没听到关少问你话呢吗？这小子竟敢无视我！你知不知道我是谁啊？老子可是关世杰！啊、关世杰又怎么样？林海姐夫也太莽撞了，这家麻烦更大了！竟然敢打老子！给老子弄死他！就这！哇，好帅呀、啊！这、这、这，不是很嚣张吗？怎么不说话了？我现在就在你面前，你牛一个看看啊！住手，李海，你够了！怎么，连声表哥都不歇叫了吗？宋菲儿，别以为我不知道关世杰为什么会来。如果不是看舅舅的面子，你以为你还能好好站在这里？别得意，你知道关少的老大是谁吗？等东哥来了，我爸也保不了你。对，怎么把东哥忘了？啊！你敢打我，老子让你活不过今晚！我就打你，叫你老大东哥来吧。我倒是很想看看他怎么弄死我。喂，东哥，有人打我。在凯龙大酒店的帝王包房，好，我等你。<笑>你，你给我等着，东哥十分钟后就到，死定了。来来来，咱们继续吃啊！这么好的饭菜，不吃多可惜啊！你们不吃，我可自己吃了。切，林海，你就装吧，一会儿看你怎么求饶。谁敢欺负你？打狗还要看主人呢？谁这么大的胆，活得不耐烦了吗？哟，你就是东哥吧？好久不见啊！这不是林前辈吗？打人的不会是林前辈吧？东哥，就是他！你可要为我报仇啊！回去认识。林前辈，我我错了，打扰您用膳了，我给您赔罪。您大人不计小人过，就饶了我吧。我们乔家家主已经死在火龙窟里，别说林前辈了，现在只要云家随便派个高手，就能把我们乔家灭了。怎么会这样？东哥可是西京地下世界的老大啊，竟然会给林海下跪求饶。姐夫，他都跪下了，要不这件事就这样算了吧？好吧，看在小晴的面子上，就饶你一次。起来吧，不过这个关世杰是你的小弟吧？啊，呃、他可不能饶
他在打我们家小晴的主意啊！滚蛋！那小晴大小姐的主意，不想活了！不可能，今天不踹死你！还不给林泉妹道歉？呃，林泉，对不起，我再也不敢招惹小晴了，以后我会替林小晴远远的。好，这次暂且饶了你，乔东，你在西京市也算是号人物，如果小晴有什么事的话，我就拿你试问。是是是，我一定帮林前辈照顾好小晴小姐。小晴，还吃吗？不吃我送你回去吧。我们回去吧，我吃好了。如果有什么解决不了的事，你随时打这个电话找一个叫云胜的人，他可以帮你摆平。好。哎，姐夫，你别忘了帮我介绍你亲戚啊！快走吧，别丢人了。小晴，姐夫走后你自己多加注意。知道了，你放心吧，姐夫。嗯，去吧。是南极仙翁。道友在否？找你有事儿。哎，不好意思啊，刚才没看到信息，怎么了？<笑>吓死宝宝了，还以为你跑路了。尾款已经付清了，我预定的货啥时补齐呀？啊，尾款付清了，我没收到钱啊。这呃，白纸黑字，我吃醋了的哟。喏、哦，你看，收钱人太上老君，交货人林海。拒不交货，天雷轰顶，大如来五指山监狱有期徒刑五百年。啊哈哈，呃、啊啊，好的。太上老君，你个老小子，给我出来！你大爷，敢揭我的尾款！太上老君。你是不是把南极仙翁的尾款扣了？不错，道友可是答应老夫，所有财产都归老夫了呀。怎么，现在想赖账？啊，我说的是当时有的财产，不包括这未结算的。哈哈，你当时可没这么解释过，现在说已经晚了。流氓、土匪、强盗，道友。你从何得知老夫的小名？少废话，把南极仙翁给你的功德点都还给我！哎，道友可是答应老夫，所有财产都归老夫了呀，怎么现在又赖账？难不成之后的财产都要给你了？哎，正有此意。老君，做人要厚道啊！你堂堂道祖，就不用和小的计较这些蝇头小利了吧？你说什么？哎呀，信号不好，听不清，拜拜您呐！臭不要脸！我的功德点呐、啊！你不仁，就别怪我不义了。兄弟，你这是何意？嗯嗯，不瞒大圣，我遇到件难办的事，我想恐怕这事儿连大圣也管不了啊。嗯<笑>还有俺老孙管不了的事情？你说，你说，俺老孙替你做主。事情是这样的，我被太上老君给坑惨了，他……这老官实在可恶！兄弟，你且等着，看俺老孙为你出气。他要敢不从，我把他炼丹炉给掀了！哼哼哼！太上老君叫你坑老子，让俺猴哥给你搅个天翻地覆！兄弟，俺老孙回来了。大圣怎么样？有没有拆了那老家伙的斗帅功？哎，别提了，那老官好像知道我要去一样，早就在斗帅宫外布下了阵法，俺老孙打不进去呀。不过、啊、我也没白跑，我从他的炼丹童子身上摸了个东西给兄弟，你看有用吗？有用有用，多谢大圣。老君身上能有凡品吗？嘿嘿。那兄弟，我先去逍遥了。让我看看这摆阵图到底是什么好宝贝。哇、wow ，是否学习摆阵图？当然要学了。啊。
，这上古十二杀阵毁天灭地，实在是太恐怖了。还好其他的阵法没这么吓人，只可惜，每种阵法都需要材料才能布置。还是先休息吧，等有时间先买点玉石，制作个巨灵阵试试。嗯，是舅舅。嗯，该不会这宋飞儿又搞什么鬼吧？喂。我从云总那知道，你明天就要走了。你是临走都不打算见见你舅舅吗？舅舅，别生气。我明天临走前过来见你一面。小韩啊，别客气，中午你表妹下厨，就当是自己家一样啊。啊，表妹？嗯，是啊，今天太阳打西边出来了。这丫头听说你要来，居然主动要下厨。表哥，别听我爸瞎说，都是一些家常菜，您别嫌弃。哦、呃，好。这次宋飞儿吃错什么药了？突然对我这么好。哎呦，这不是小外甥林海吗？舅妈，来了就多吃一点，出了这个门。就再也吃不到这么上档次的东西了。啊，哎，多吃多吃。我这顿饭可是特地给你做的，吃不完不许走。啊，哈哈，那就谢谢表妹了。啊，这丫头哪出毛病啊？既然你主动示好，我也懒得和你这丫头计较。可这饭……菲儿，你怎么回事？居然向着那个乡巴佬！你爸也是，竟然还让我跟他一起送他去机场。妈，我劝你听爸爸的。什么？如果林海不是爸爸外甥，你连送他的资格都没有。扯呢！我看你和老宋都被那小子灌迷魂汤了。很快你就会知道林海是什么样的人了。小海啊，出门在外一定要多加小心啊！好，舅舅，麻烦您了。那位大人快到了，一会儿都给我热情一些。是。哇哦，老宋，快看，这么大的场面，好像是有大人物来了。哇，那个是向荣集团董事，哇，是集团总裁华富国。我的天，鼎海集团董事云瑞也在。难道他们等的人是林海？林海，你疯了！你往前走什么？这些人你得罪得起吗？你倒霉不要紧，别连累我们。妈，你别说了。恭喜千岁歌姬，恭送大恩人。大家都请回吧。什么？此次西京之行，不仅铲除了那些忍者影刃和他们老大火焰怪人，让未定国灵魂碎片归位，还学会了十二金钱镖法、掌心雷和神通焚天，将修为提升到凝真中期，得到了仙气冰霜之刃，算是功德圆满了。心愿终于要见面，好想你啊！新月不是说在机场门口等我吗？林海，新月，我好想你。我也是。嗯，我一直站在旁边，你们还真把我当做电灯泡了，别无视我的存在啊！啊，我我啊,啊！士别三日，真是刮目相看。我们家的娇娇，如今也变成大都市的时尚女郎了，再也不是拎菜刀的小太妹了。怎么样，孟须让你在新月身边做经纪人，还习惯吧？当然习惯了，别摸我脑袋，再取笑我，小心我拿菜刀砍你！嗯、<笑>看看，一开口就暴露了。你也来了，奴家见过大官人。这段时间辛苦你了。走吧。该回去了。好
。哇，这地方真不错呀！我就不打扰你们的二人世界了，先走了，拜。哎，别墅和房子都是孟少安排的，孟少对我很照顾，下次见了他，你要当面感谢他一下。好的，这是应该的。行李放好了。我们先出去找点吃的吧。清月，你现在是大明星了，有没有豪门阔少在追你啊？啊，当然有啊。虽然孟少倒回去了不少，但还是有个叫夏冰的纠缠不清。听说在燕京很有势力。夏冰，我会注意这个人的。对了，告诉你一个好消息，我正在拍一部古装剧，演女一号哦。嘿嘿。主要是我运气好，第一首歌就有知名度，导演选中我参演《嫦娥奔月》里的嫦娥。嫦娥，林海，你没事吧？啊哈，没事，我就是太高兴了。走，我们去那边逛一逛。啊，别。那边不太好，听说那边晚上有不少人。小心！怎么了？没事。时间不早了，咱们回去吧。为什么一个修道之人会来偷袭星月？是我保护小姐不周，差点酿成大错，请大官人责罚。与你无关，不用自责。大官人，奴家从偷袭的人身上感应到浓浓的死气。死气？那道黑影是魔？不是，应该是个将死之人，却以某些手段存活于世。奴家也说不清。<笑>真没想到，世间竟有英气如此浓烈的女子。若将这阴气化为己用，实力必定再上一层，寿命也更加绵长。只是可惜，被那女子身边的小子发现了。那小子年纪轻轻，实力竟如此可怕，难不成是隐世宗门的子弟？不过那又如何？这个女子，我们一定要得到。林海。你在和谁说话呀？啊，在和朋友打电话。哦，从公园回来你就一直心绪不宁，到底发生了什么？没什么，不管遇到什么事，我都会好好保护你的。对了，有件事我一直想和你说，但又不知道如何开口。傻丫头，想怎么说就怎么说呗。最近我总是会做一些奇怪的梦。可是醒来后，却不记得梦中的任何事情。我有一种预感，在不远的将来，我们可能会分开。你说什么？怎么了？对不起，我太激动了。我感觉我会被带到一个很远很远的地方。<笑>别胡思乱想。你这段时间太累了，但是老公，如果这一天真的到来，你一定要来找我。你放心，如果真有那天，上天下地，我也要找到你，接你回家。新月的预感绝对不是空穴来风，我必须做好万全的准备。我要修炼，必须得修炼，成为最强。才能保护星月，得尽快布置聚灵阵，这样修炼速度才会加快，从而更快的提升实力。大圣在吗？有急事找你。在呢，在呢，兄弟，找俺老孙何事？大圣，你能不能帮我搞九块聚元石？嘿，好说好说，多谢大圣。这大圣可真痛快。确定提取，星月凝聚营成功。冰封
中，开启阵法所需灵气不足，启动失败。坑爹呀！看来只能找个灵气浓郁的深山海岛，才能摆出这巨灵阵了。老公，你怎么起来这么早？老公，心愿要抱抱吗？老公来了，我去拍戏了。亲爱的，在家要乖乖的哦。拜拜。喂，肖老吗？我是林海，我回燕京了，一会儿就来看望看望你。好，好，好。肖老，哈，好久不见哈、啊，小孩儿，快进屋聊聊。肖老，您猜猜这是什么好东西？哎呀，好儿酒，果然是好酒啊！就是这酒香都能让人身心皆醉呀、啊！哎呀，爷爷，你有打算多喝酒了吗？说您多少遍了，就是不自觉，怎么又偷喝酒？哎，小青过来，给你介绍一下，这是爷爷战友的孙子，叫林海，你要喊声哥哥。小晴妹妹好，林林海哥哥。小晴啊，这会儿你有空，带你林海哥哥出去好好逛逛。好的，爷爷。林海哥哥，这就是我们学校啦。我有个妹妹叫林云，也在这个学校读书。这么巧。不过好久没见她，不知道现在样子。我去！<笑>棒棒糖甜吗？不会吧？<笑>哪有你甜啊？我站住！哥，他是谁？他是谁？<笑>这是我哥李海，这是我男朋友夏潇。既然是云云的哥哥。那就一起吃个饭吧，我请客。又来个漂亮妹子，不必了。这小子的眼神色眯眯的，一看就不是好人。以云云单纯的性格，绝对会吃亏。云云，你过来，我有话跟你说。嗯、呃、嗯、呃，哥，你要和我说什么呀？跟你现在的男朋友分手。美女你好，我叫夏潇，你是云云哥哥的朋友吗？不知道怎么称呼啊？啊，叫我小琴就行。你想干什么？这是我的名片。社长，看不出来还挺厉害的嘛。<笑>低调低调，小青，你平时有什么爱好呀？我，我爱好一个人待着。呃，你长大了。谈恋爱，哥哥不会管，但是你得找一个真心待你的。夏潇并不适合你。啊？你说什么呢，哥？夏潇他很专一，只对我一个人好。不管怎么说，和夏潇谈恋爱，我不同意。我不，他对我那么好，我能感受到。既然你听不进去，那我帮你解决问题。哎，你干什么呀，哥？喂，夏潇。怎么了？你离开我妹妹，不许再接近她。你凭什么管我的事啊？我们就是要在一起，不用你管。我讨厌你。爷爷，你等等我。嗯，你用这种方式阻挠，只能适得其反。那你说咋办？我有个办法。哦。今天又把我叫出来干什么？哥哥想请你们出来吃饭道歉，我不反对你和夏潇谈恋爱了。真的？可是今天夏潇说他妈妈生病了，来不了。没事，我们去吃也行。今晚想吃什么都可以。耶、yeah, ，爱死你了，哥哥！<笑>
，真可惜，夏娇今天偏偏没空。没事儿，以后有的是机会。就凌云，那个乡下丫头啊，我跟她玩玩而已。啊，这声音，这种傻妞哪配得上我？你这么说，就不怕被凌云知道吗？他知道了又怎么样？这种傻妞，我随便哄哄就开心的找不到呗。夏潇，你不是说你妈病了，总跑这里跟其他女生吃饭啊？云云月，你怎么在这里？啊、你个混蛋！连我爸都没打过我，你竟然敢打我！啊、那我就替你爸打你！啊、你。你你想干什么？别过来！嗯，以后不准再打扰云云，否则……是是是，我滚，我滚！可，他怎么会这么对我？<笑>对不起，用这种方式揭开那人渣的真面目，以后你会遇到更好的人。该死的林海，我夏家绝对不会放过你的。林海，你怎么来了？我来接你下班。嘿嘿，这可真是大新闻呐、啊！新月，快醒醒啊！有大麻烦了。妈，谁啊？大清早。嗯，我来开门吧。娇娇。哎呀，都火烧屁股了，你还在睡觉？哦，什么事呀、啊？你快看这个！你和新月被狗仔偷拍，现在直接登上热搜了。这些评论。林浩这男的是港台富豪之子，真没想到他居然是拜金女。我的女神怎么可以如此不检点？刘心月滚出娱乐圈！真有够恶心的！我的手机啊！娇娇，现在怎么办？不能让他们这么损坏心月的名声。我的手机！你别生气，他们爱说就随他们说呗。我第一时间就和孟少联系过了，他现在已经着手开始找媒体扭转舆论。孟少会将你的真实身份告诉网友，你并非富二代出身，并且多次见义勇为，给你塑造正面形象。小梦，昨天那个事儿谢了。海哥，事情估计没那么简单。娱乐圈你不了解，我虽然给你洗白了，但西月的事业还是会受到影响。她毕竟是全民女神啊，那怎么办？我不能害了新月啊！天哪，海哥，你快看电视，新月居然主动接受采访了。我和林海是在一家酒吧认识的，当时为了给父亲筹钱治病，我在酒吧当驻唱，结果被流氓骚扰，绝望之际，是他出现挡在我的面前，他是我的盖世英雄。这次接受采访，是我不想用其他方式欺瞒我的粉丝。我爱林海，未来会和他一直走下去。谢谢大家。啊，天哪，海哥，七月这一招比退为进真妙啊！谢谢大家，只会祝福你们了。对了，海哥，你要的玉石已经找到了，事情既然都解决了，不如过来我家一起瞧瞧。多谢了。海哥，你终于来了，久等了。哎，老黄，打开箱子。好的，孟少。哎，这些玉杂质太多了，没有更好的了吗？这已经是市面上最好的了，比这更好的都是个人收藏，不卖的。对了，若是需要更好的玉石，可以试试去拍卖会，兴许会有的。多谢了。你这九块玉我也要了，多谢先生。看在您是孟少的朋友份上，我给你打个折
，一共八千万。什什么？八千万？海哥，老黄这边老熟人，他的要价挺实在的。真是实在呀、啊！这里刚好八千万。多谢惠顾，你们有钱人怎么这么会玩？是几块石头就八千万？海哥，你在干什么？一会儿你就知道了。我的妈，这是什么啊？别紧张，一个阵法而已。三五天的时间就需要八千万，这修仙可真是个烧钱的买卖。不过沐浴灵气的感觉实在是太爽了。如果利用巨岩石布下真正的巨灵阵。还不知道灵气会浓郁到什么程度，哇，太神奇了，太神奇了！你知不知道最近有什么拍卖会吗？这我知道，明天晚上有一个私人性质的高档酒会，酒会上会有一些珍贵的物品拍卖，帮我搞两张票吧。云云最近失恋，不如带她一起去看看。小意思，海哥想要去，我还是能搞定的。多谢了，玉石的事情你一直帮我打听着，有多少要多少。好的，明天上午我让人送过去。结果被流氓骚扰，绝望之际，是他出现挡在我的面前。我爱林海，未来会和他一直走下去。林卫，把这个林海抓来见我。嗯，不愧是我，一如既往的帅。大晚上的，会是谁来了？我家少爷有请，跟我走一趟。你，哎，等等，是哪位少爷这么好心，请我来参加酒会？少说废话，过去。少爷。人带来了，你就是柳星月的那个狗屁男朋友。你小子听好了，我可是燕京四少的下兵，柳星月被我看中。从今往后，不许你和他有任何联系，不然有你好受。哼，就你这样还想追我的心月？你配吗？来人，直接废了他，扔出燕京。什么？保安，给我弄死他！你不是很能打吗？打呀！有本事将这些人都打倒啊！这可是你说的。够了，够了！我知道你的打啊，饶了我吧。知道就好，只要有我林海在，休想碰星月一根汗毛。啊、去燕京大学，正好去找云云，和她说下去酒会的事。云云，你怎么站在这儿？你怎么哭了？那个人渣夏潇和他的新女友在我面前炫耀，说他们要去高档酒会。还说我是村姑，呀，这不是凌云吗？那是你的新男友，这是我哥哥。反正都是穷鬼一个，说起来今天就是和夏潇去高档酒会的日子。以你村姑的样子，估计这辈子都不可能进去。小雪，我家潇潇来接我了呢，再见哟、啊，云云。哼，高档酒会有什么了不起的？真气人！说的没错，不就是个普普通通的酒会吗？走，哥带你去。海哥，我来接你们了。啊，哥，这里真豪华呀！不是说这酒会只要是夏家人都可以进去吗？管你是什么人！
，没有邀请函，谁都不能进入。哎呀呀，这不是夏宵吗？请进。谁刚才说要进高档酒会的？怎么被拦在门外了呢？林海，我跟你没完。放他进来，他的邀请函在我这儿。哎，三叔。哎，快看，那是林海吗？柳心月的男朋友，真的是他。我一直在关注着你们的 CP 互动呢，可以给我签个名吗？好啊。哼<笑>，你们可别被骗了。柳心月这种货色能一夜走红，肯定私下里做了什么见不得人的交易。闭嘴！不仅欺骗我妹妹，还骂我家心月，真是不得不教训你了。我，我，我错了，不打了。错了，那就承担后果吧。这位先生，你可知道惹怒夏家会有什么后果？小兄弟，以你的样子，不像是能进该酒会的。不知道你邀请函是从何而来？邀请函哪儿来的，关你们什么事？哼，还嘴硬，肯定有问题。兄弟们，弄死他！住手！吼、哦，是你，苏公子，你站出来是什么意思？这位是我朋友，夏总，给我个面子，这事就到此为止了。这还是个男人吗？长得也太漂亮了。呃，哈哈哈哈哈！苏公子，想必你也看到这小子之前如何侮辱我夏家人了吧？如果今天就这么放过他，那我夏家的面子往哪搁？那夏总的意思是不给我面子喽？没有，没有。苏公子，这是关系到我夏家的声誉，请您看在我家夏冰少爷的面子上，呃，不要插手了。在这酒会之上，你不能动我的朋友。出了这里，你们之间的恩怨我不再插手，你看如何？好，既然苏公子开口了，我岂有不答应之理？就依苏公子所言。哼，还不把人放了？好，给你。好、啊，这家伙好大的力气！哎呦，哎呦！据说这次拍卖会有很多珍贵名品，一起去看看吧，林兄。好，请。三叔，那个苏公子是谁呀、啊？你干嘛要听他的？他就是燕京四少，苏家的苏浩。这林海什么来头？没想到他们还认识。说说吧，为什么要帮我？我就是很好奇，夏瑶是夏老爷子最宠的孙子，你揍了他，就不怕惹麻烦吗？我这个人其实挺随和的，但是谁要敢突破我的底线，管你天王老子，一个字，就是干。说得好，男子汉大丈夫理应如此。不过你旁边的这位美女是，我妹妹凌云。苏大哥，你好，谢谢你刚才帮着解围。举手之劳，就算我不出面，你哥也有能力解决。前来参加本次拍卖会，我是本场拍卖师。第一件拍品是一件宋代名画，出自名家唐韵之手，起拍三十万。我出三十五万，四十万，我出五十万，我出一百万。老爷子钟爱古玩字画，马上就是他七十大寿，这件宋代古画，我势在必得。我出一百一十万，谁敢跟我争？一百五十万。还有没有来宾要加价？那好，一百五十万一次，一百五十万两次，一百五十万三。喂喂，等一下，我出一百五十万零一块。呃，什么？那我两百万？两百万零一块。
，去你的林海！二百五十万。嘿嘿嘿嘿，想抢我东西，加呀！<笑>我不加了，我这可不是怂。我是觉得二百五这个数字十分的符合你夏总的气质，二百五就是你了。不用感谢我，我这人一向低调，深藏功与名。我被这兔崽子算计了。恭喜夏勇先生拍得了这件古画。能够为这幅古画拍出如此高的价格，想必夏先生一定是这幅画的伯乐啊！哎呦，我真是蠢到家了。下件拍品是一件玉盏，起拍价二十万。天眼，嘿，这玉盏中居然有一丝熟悉的气息，看起来有古怪。三十万，林兄，以我来看，这是一件极为普通的古代殉葬物品。连十万都值不了啊！呃，原来是殉葬品。呃，多谢苏公子提。我对古玩没什么研究，看走眼了。怪不得感觉气息有些熟悉，那根本就是死气。我加了十万，不会砸我手里吗？太晦气了。没人出价了吗？那好，三十万一次，二次。三次，我念得那么快，恭喜！这仿制好久的心脏品总算卖出去了。等一下，我出三十万零一块。哼，和老子斗，看老子以彼之道还施彼身。林兄，莫冲动，没必要和他一般见识。夏总。你真是个好人，这殉葬品归你了。你这种不计前嫌、舍己为人的精神，值得我们认真学习。你是我的神！哇，又上当了，弄死你我誓不为人。各位，下面这件拍品出自一个古墓，材质不详，年代不详，用处不详。有可能价值连城，也有可能是废品，全靠各位眼力了。终于来了一件好宝贝，这件无名拍品，起拍价三百万。连什么都不知道，张口就三百万，你当我们傻呀？就是，你还不如直接抢。三百万，疯了吧？我出三百五十万。哎，小哥疯了吧？这都拍？显眼吧，抽吧，他能的。夏总，这次可是件宝贝哦，被我拿走就可惜了。你不再加一块钱吗？<笑>兔崽子，真把你爷爷我当傻子了。哼，自己玩吧。三百五十万成交，恭喜林海先生。<笑>太好了，宝贝是我的了。哈哈哈哈哈哈。林海，你别装了，偷鸡不成蚀把米。<笑>砸手里了吧？三百五十万卖块垃圾，可真有你的！就,就你的眼力，能看出什么来？嗯，兔崽子！这位先生，拍卖的东西等稍后交割完毕才属于您。哎，不好意思，主要是拍到这么好的东西，太激动了。林兄，这原疙瘩真的是个宝贝，恕我眼拙，我还真没看出来。等会交割完，让你见识下。接下来的一件拍卖品，年代久远，非常的珍贵，请大家上眼。青铜古剑，出自先秦古墓，起拍价五百万。咦，想不到这把青铜古剑竟然是把神兵，品质比追云剑还要高。最可贵的是，这把古剑当中竟然蕴含一股来自主人的阴柔之气，可以拍下来研究一下。这苏浩居然是宁真后期的修仙者，和我的境界一样。他的境界虽然和我一样，但是真气十分粗糙，而且真气的运行路线也紧了无比，我一个能打他十个。一千五百万
，一千七百万。领袖，对这把古剑也有兴趣？是有点兴趣。那真可惜，我对这把古剑也喜欢的很，说不得要和林兄争一争了。苏公子客气了，竞拍本来就是价高者得，其他不必介意。那好，两千万，两千五百万。他们刚才关系不是挺好的吗？有意的小船，这是说翻就翻啊！<笑>林兄，这把青铜古剑对我苏家真的非常重要，所以得罪了。三千万，君子不夺人所爱，这古铜剑我不争了。三千万成交，我宣布这把青铜古剑的得主为苏浩先生。恭喜苏公子喜得神兵，谢谢。我对研究古代兵器有所喜好，这把古剑很值得研究一番。小丫还跟我装，你修仙者的身份，哥哥早看穿了。各位，最最最激动人心的时候到了，接下来将要拍卖的是，是本场拍卖会的压轴之宝，它就是美美的超级面膜。啊，我还以为是什么呢！切，我去，竟然是美美大超级面膜，我要定了！哎，拍卖师，快说起拍价多少，我等不及了。啊，没想到压轴的是美美大超级面膜，早知道应该多带些钱。苏公子，一张面膜而已，有这么夸张吗？林兄有所不知，这面膜效果神奇，有让人面貌恢复青春的效果。但是产量极低，只能在世界奢侈品市场出售，不是有钱有权就能买到的。想不到陈岩小妞真有两把刷子，看把这些有钱人玩的，说不定今晚能回本，还能小捞一笔呢。据说有两个超级豪门的贵妇，为了一张面膜大打出手，最后引起两家商战。直接导致其中一个百年基业的大家族从此衰落，有这么夸张吗？一会儿你看吧，绝对比我这把古剑还贵。美美的超级面膜起拍价两千万，两千零五十万，两千一百万，两千一百五十万，两千三百万，两千四百万，这也太贵了吧！两千五百万，三千万，三千。五千万！这苏浩都美成这样了，居然还想拍面膜。五千万，六千万。哎，看起来这次是拍不到了。恭喜美美哒超级面膜八千万成交！<笑>太好了，面膜是我的了。哎，哥，刚才那个面膜不就是？嘘，千万不要说出来。这面膜抢的这么疯，如果让他们知道幕后老板是我，麻烦就大了。林兄，现在让我长长见识呗，你那个圆疙瘩究竟是什么宝贝啊？你看好了，怪不得连影卫都不是他的对手，这林海好功力，光凭这一手就堪比武道宗师。竟然是一块极品璞玉，如此高品质，我还是第一次见。仅用三百五十万就能拍下如此珍宝，林兄好眼力，我服了。哈哈，苏公子过奖了，你的青铜古剑也不是凡物呢。可惜那美美的超级面膜没有拍到手，一张面膜八千万，实在有些贵了，一点不贵。据我了解，这美美达超级面膜目前的售价是五千万左右，但是有价无市，一旦出现，肯定会远远高于原来的价格。一张面膜一瓶就能卖到五千万，那么我的纯利润将近四千万。嘿嘿，之前那九拍玉石是八千万，也就是两张面膜便可以弄一个修行五天的巨灵阵，太好了，不用为修仙的钱发愁了。林兄，有人在等你哦。苏公子，你之前可是答应好的，出了这个门，你就不再干涉了
，苏公子，帮我把妹妹送回去吧。那你呢？我嘛，我就和她玩玩。你找死、啊！有什么招都使出来吧。这个崽子，今天谁也救不了你了。他站起来了，趴着不舒服吗？你给我等着！你有种鞭。好啊，你有什么花样都耍出来吧。老大，我们来了，给老子按住他，带车上去。老实点，跟我们走。好。<笑>小兔崽子，开车去坟场。去坟场干嘛？我今天要活埋了你。坟场不就是最佳地点吗？哈哈哈哈我去，还真的在挖坑啊！再挖的宽一点、啊，还有你呢，用力呀、啊，往深挖，这么浅能睡下呀？大家都加把劲儿啊！什么鬼？你能不能用点快死的觉悟啊，大哥？那坑是埋你的，埋我？不不不不，怎么会是埋我呢？这是埋你的！你在说什么鬼话？吴秀丽，该你闪亮登场了。吴秀丽。你在叫谁？夏夏夏夏总！你们为什么都指着我背后？你们可别吓唬我，这可是坟场，人吓人会吓死人的。啊！啊<笑>怎么胆子这么小？人家还没开始玩呢！不要啦！<笑>今晚你们就是我的。注意分寸啊！我差点都被你吓得胆颤了。主人放我出来，不就是要吓人吗？行了，这些都是坏人，你慢慢玩吧，要尽心哦。<笑>谢谢主人，我一定玩的开心的。问题解决，我差不多也该去接新月下班了。海哥，你没事吧？孟旭，你怎么在这儿？海哥，你这次可惹了大祸，我听说你打了夏冰，他正在满世界找你呢。放心吧，我没事。夏家他们奈何不了我。对了，这事儿你可别参与。海哥，我孟旭岂是趋炎附势之人？你的事就是我的事。你的心意我领了，但这件事你参与进来会更复杂。对了，跟你打听一个人。苏浩这个人你可熟悉？什么？苏浩，海哥，你不会把他也打了吧？啊，这苏浩可是燕京苏家的公子，相传他们家族有数百年历史，可追溯到大明。相传苏家祖先有通天彻地之能，大明皇族都不敢轻易对他们做什么。明朝灭亡，苏家失去了皇家恩宠，淡出庙堂，苏家的仇敌。便趁机派一千士兵进行围剿，结果苏家府邸上方一阵黑风刮过，一千名士兵全部失踪，人间蒸发。从那以后，大家认为苏家有神灵帮助，再无人敢招惹，屹立不倒，直到今天。前些年有些家族和他们发生矛盾，结果一夜之间，家族的人都得了怪病，无人可医。后来那个家族在苏家门口跪了三天三夜。苏家原谅了他们，并且一夜之间全都好了。看来苏家还是个修行世家，苏家人不能惹，在燕京已经是公开的秘密。林海，你来了。海哥，嫂子，我还有事，就不打扰你们了。来，老婆，这段时间辛苦你了。你也辛苦啦，我们回家吧。在那之前，老婆亲一个。啊、讨厌了你。哦，还是家里舒服，呼吸一口气，疲劳都消失了。那我先去洗澡啦。好的，老婆。真想不到，这个竟然是块下品玉髓，玉石之精髓，吸收天地灵气，日月之精华，蕴养百年而成。这块玉髓灵气极浓郁，至少在一个月之内，不用为了寻找新玉石而发愁了。进来吧。听好啊。我可是出了十倍的价格，请你们这群隐卫干掉林海。
，千万不要给我出丑。夏公子，您放心，我等定会让林海死无葬身之地。下去吧，林海，很快我就会让你知道惹怒我的下场。这个聚灵阵果然是个好东西，不知道用玉髓布下聚灵阵会达到几倍的效果。只可惜这玉髓太硬，我还不能均匀切开，不晓得心儿有没有办法。心儿啊，主人，你怎么光着身子？啊，呃，不好意思，顾着修炼忘记了。心儿，我这儿有个玉髓，你能帮我切九份吗？哇，好漂亮的玉髓，主人从哪里得到的呀？这个嘛，保密，你快帮我想想办法，把它切开。主人，我切好了。这么快，我无论如何都弄不开的玉髓，心儿居然不费吹灰之力就切开了。心儿，你的实力到底有多强？大概和灵儿公主不相上下吧。高手，你是个高手啊！有时间和我出去转转呗。见识一下这花花世界怎么样？抱歉，主人，在您达到圣境主人的最高等级前，心儿不能离开。好吧，我先出去了。梦碎，升三级都费老鼻子劲了，什么时候才能达到最高级呀、啊？趁现在，试试这切开的玉髓能有多大效果。说说吧，夏勇。网络上疯传你在坟地出丑的视频是怎么回事？到底是谁干的？呃，那个人叫林海。这林海什么来头啊？爷爷，我已经调查过了，他是江南大学的学生，父母都是农民，还有个女朋友，就是最近很火的那个歌手柳新月，还有个妹妹在燕京师范大学上大一。联系各大媒体，彻底封杀柳新月，联系学校开除他的妹妹。至于他本人，抓来由我亲自处置。你要让所有人知道，我夏家的威严不可触犯，处者必死。是，爸，我这就去办。爷爷，抓林海的事儿就不劳烦大伯了。松儿已经派人去抓他了，事先没有请示爷爷。请爷爷责罚。你心系家族尊严，爷爷怎会罚你？都散了吧，等林海抓来，立刻报我。喂，计划有变，打残即可，要活的。喂，干嘛呢？海哥，我刚得到消息，七月嫂子被韩毅封杀了。现在全行业都要求跟新月解除合作协议，我正在查到底是谁在搞鬼。只是新月嫂子那儿，辛苦你了，新月这边我来处理。嗯嗯嗯。哈哈哈哈哈哈！哥，云云，刚才我们辅导员告诉我，学校要开除我。你做什么了？他们凭什么开除你？我也不知道呀，我们习主任去找教务处了。云云，你别急，是我拖累了你，我会想办法解决的。难不成是之前闹事的夏家寻仇？真是你们夏家，那就给老子洗干净脖子等着。毛主任，李云这个孩子平时非常守规矩，懂礼貌，又没有犯什么错误，你们凭什么开除他？刘主任，知人知面不知心呢。这里面的事你不清楚，没事就去做学问，少管闲事。这叫什么话？我的学生我不管，这个系主任还不如不当。这话可是你自己说的啊！我警告你，刘老头，这件事你再掺和，系主任还真就保不住了。不当就不当，大不了再去教学。想无缘无故开除我的学生，门都没有。我可是了解清楚情况才做的决定，你区区系主任算老几？刘主任，多谢您为凌云据理力争，不过，对这种流氓光讲道理可不行。你说谁是流氓？你哪个系的
，信不信我开除你？呃、我告诉你，凌云是我妹妹。说，到底是谁指使你这么干的？要是敢说半句谎话，信你下场！好汉饶命！我也是受人所托，背后的朱世仁，我真是一无所知啊！好，我姑且饶你一命。在我查明真相之前，你若敢开除我妹妹，你总会是什么下场吧？呃、不敢，不敢。云云，不用怕，有哥哥在，公道自在人心。哥，你一定要小心点儿。又想偷袭我，正好一肚子气没处撒，老子就陪你们玩玩。喂，海哥，我查到了，这一切都是夏家人干的，目的就是要置你于死地。好，我知道了。喂，躲在那边的夏家走狗们还不出来吗？再磨蹭下去可就没机会了。狂妄小儿，夏家要你三更死，岂能留你到五更？去死吧！什么？傻彪，居然和老子玩飞镖，自不量力。夏冰，这个林海怎么还没抓到？爷爷放心，再等一会儿，应该马上就抓到了。不好意思，我林海让你们久等了。你就是林海，年轻人，不知天高地厚，竟敢擅闯我夏家，后果！哼，这点功力还敢在我面前卖弄，已经毫无法医了。来人，立马把他抓！别急，你们下家的账我一笔一笔算。啊，啊这一巴掌。派人杀我，这一巴掌是夏勇想挖坑活埋我，这一巴掌是你们让学校开除我妹，这一巴掌是你们想封杀我女朋友。够了，你爷爷，救我啊！闭嘴！我，闭嘴！到底想怎么样？很简单，取消对我女友的封杀，并消除后续影响，不许开除我妹妹，最后。再也不许打我亲戚朋友的主意，绝对不可能！我夏家做出的决定，哪有收回的道理？放了冰儿，最多我们答应不再追究你。呵呵，看来你们还是没有认清形势。啊、我再问你们一遍，答不答应？呃，冰儿，夏老，夏老，我们到了。你们这群护卫怎么现在才来？赶紧救我儿子！来者，救少爷！啊！什么？别再激怒我！我不想杀人。我再问你们最后一遍，我开的条件到底答不答应？你答应他吧。哼哼。我答应你便是。那好，当着我的面打电话，就现在。好，好，我马上打。喂，立即解除对柳清月的封杀，把后续影响都消除。啊，那个学生也别开除了。<笑>好了，现在可以把冰儿放了吧？听好，想报仇可以随时找我，不过。要想清楚后果，来人，快来人啊！快带冰儿去医院！爸，这事绝对不能就这么算了，否则我夏家颜面何存？我们夏家什么时候受过这种委屈？故人杀了他，呃，报警！两个蠢材，此事绝对不能让任何人知道。谁要是泄露出去，就别怪我不客气。你叫尹十五是吧？跟在我身边已经有八年了吧？是的
，你也看到了那个林海有多么的嚣张，你想不想报仇？必须！啊，那我就借你一样东西。我累了，那把这里收拾一下。是。海哥，七月嫂子的封杀令突然就被解除了，太神奇了！辛苦了，改天请你吃饭。事情都解决喽。小糊涂仙就是个无耻下流登徒子。我去，这是什么情况？你叫我女神做了什么丧尽天良的事情？小糊涂仙，你这么牛的吗？瑶池仙子女神什么情况？她怎么你呢？我活劈了她！别乱说，我兄弟不是那种人。服了，没一个正经货。你这样做，名誉受损的是你，对你又有什么好处？我心里有恨，我恨你。能不能把话说清楚？你这个负心汉，前世造成的孽你都忘了吗？前世，前世，那、啊、完全不理我了。哎，算了。三位首领。尹十五这些年为我夏家做出了极大贡献，对于他的死，我们夏家深表歉意。今天来，除了送回尸体，我还特意代表我爷爷送上一份心意。请告诉我，老十五是怎么死的？是，是林海。他干的。是，是的，首领。如今送回尹十五尸体。也是有一事相求的，说，杀了林海，夏家愿意出一个亿美金。一亿美金，行，林海的命我们收。那那夏某告辞了。这又两处伤口，其中一处只能算重伤，真正致命的是胸口这一刀。这一刀明显是故意所为。我怀疑是夏家做的。难不成夏家是想让那个叫林海的背锅？林海不能放过，夏家也不会便宜他们。不管是报仇，还是这一亿美金，我全都要。哥，苏公子约我十点去公园玩，你去不去？我就不去当电灯泡了。对了，护身符带身上了吧？带着呢，不说了，我要去晨练了。嗯，你们干什么？明玉，明玉，怎么了？明玉，明玉，大爷，有没有看到这个女孩？她今天应该来晨跑啊。啊，刚不久啊，看到她好像在那边椅子上坐着。谢了。这是明玉的手机。喂，哟，看来你挺快就找到这个手机了嘛。来，跟你哥说个话。哥，我害怕。小兵，你敢动我妹妹一根毫毛，我就取你狗命。我告诉你一个地方，单独来，不然你妹妹可就……燕京夏家，你们最好祈祷云云没事，否则今日过后。夏家在燕京必被除名。今晚的任务大家都清楚了吧？清楚。老二、老三在。那个林海实力强悍，你们两个亲自上阵，一定要注意安全。如有变故，哪怕放弃任务，也要保全你们自身。是。是就是这里。那是眼位。打野蒙上，跟我走。你们要带我去哪儿？闭嘴！我倒要看看你想耍什么花样。好像到海边了，还有快艇声。
，你的死期到了，林海。云云，来人呐，把林海杀了。他敢还手的话，立刻杀了他妹妹。云云，拿下他，出来吧，熊大。哈哈哈，你这是救不到人，发疯了吗？这是什么鬼东西？快、啊，真他妈臭！你杀了这只死狗！哈哈哈哈哈！用你们的疼痛来迎接狗爷的付出吧！啊、我也要干活了！不要过来呀、啊！谁管你？云云。醒醒，云云！能躲开我的攻击，你果然有点本事。这人实力有点强。熊大，别玩了。咦，还有一个，看狗爷咬爆你！啊、哦。主人，我一定会回来的。李景少，杀了他！哇、啊啊！去死吧！啊！啊！救命啊！快拿水啊！熊大，别让夏冰死了。可恶！好嘞。啊！别杀我！啊，火灭了！太谢谢你了，狗子！不用谢，你要付出报酬的。啊！看来今天得拼命了。嗯、啊啊，这人的实力竟然长得和火焰巨人差不多了。你很强，强到比我使出了最后的地盘，能死在我手上也算是你的荣幸。好快的速度，死！哈哈哈！喂喂，惊不惊喜，意不意外？什么？再接我一招！别闹，出招了！行。哎，我这招不华丽啊。下次要学个华丽点的招式，不能拖下去了。提升实力后，时间一到就会变得虚弱，必须得拼了。勾引随机，速度更快了。去死吧！这不不可能，有啥不可能的？啊！就凭你也想跟我斗？总算解决了。云云呢？云云，放下他！别过来，嫂子，我杀了他！啊、云云，你没事吧？你醒醒啊！你不是林云。现在知道已经晚了。你是谁？我妹妹在哪里？你都要死了！还关心你妹妹的死活？别废话，告诉我，竟然没刺进去！啊！你太强了，先行撤退。给我倒下吧，熊大，帮我看着这女人，不能让她跑了。表姐，我妹妹在哪儿？不说，老子杀了你，再掀翻你们夏家！我说，我说，饶命啊！赶紧说，少耍花样。他被我藏在雨梦小区了，我什么都没对他做。带我去，你去开游艇。我，我，我不会开。啊！废物！能不飞渡，踏浪而行。林海绝对不是普通人。眼睛走不走
年轻，这可是大活，上车吧。小兄弟，睡一会儿吧，燕京还很远呢。嗯，麻烦您了。怎么了？抱歉啊，可能是车抛锚了，我下车去看看。怎么有些怪怪的？再见了。不好，快下车，有炸弹！哎、是什么？老二、老三、老十五，林海已服出，大哥已替你报仇了。不过，大哥还要感谢你们。你们如果不死，夏家的一亿美金酬劳，大哥又怎么能够独享？你以为我这么容易就会被杀死？你就是隐卫组织的老大吧？是我，你倒是命大，这样都不死。不过，别以为能逃过一劫。杀人钱财，替人消灾。今天你就留下这条命吧。哼！他实力竟如此强，再打下去我就死定了。还是保命要紧。看你这表情是想跑，去死吧！啊！喂，别想逃！可恶，被他逃掉，斩草不除根。祸患无穷，救出云云之后，一定要解决这个尹老大。哎，气息微弱，还真是个大麻烦。先让你保住这条小命要紧。你好，停一下。你找死啊！阿冰，要有礼貌。你的同伴受伤了。一点小伤，不过我们需要赶去云梦小区救人。我去副驾驶，上来吧，救人要紧。多谢了。到了，这里就是云梦小区。下车。<笑>今天的事谢谢你，我欠你一个人情。这是我的电话，以后哪怕遇到天大的麻烦，都可以联系我。再见。林海吗？真是奇怪的人。在哪儿？快说！一单元十六层。云云，他回来了。别怕，这都是女人。云云到底在哪儿、哎？不应该啊！我记得她在这儿呢。快说！小哥哥，我知道他。他被一个蒙面黑衣人带走了，不知道带去哪儿了。我是隐卫，你们自由了。<笑>我们终于得救了，谢谢你。夏冰交给你们处置了。林林海，不要留我一个人在这儿啊！你们要干什么？啊他们还没走，请送我回金港，有急事，拜托了。你真是不拿自己当外人。阿冰，算了，林先生，你上车吧。多谢了，我叫林，林海，我早记住了，我叫穆莹莹。穆小姐，十分感谢你帮忙，以后你有任何困难，只要不触及我的底线。我都会帮你。我让你看的人呢？在树林里呢。哎，这边，这边。这不是天气太热了，怕把他们给晒死了。我妹妹被你们隐卫抓走了，我现在要去你们老巢救人，地点在哪儿？我为什么要告诉你？如果不是你，我二哥也不会重伤而亡。如今大哥还在，你
，只要他还活着，就会帮我们报仇。可真是好笑，你们一个两个这么护着那个尹老大，结果你们尹老大却根本不在意你们的死活。你大哥早来袭击我了，可惜被我打跑，提都没提过你们。他跑了之后，没来找你们吧？怎么可能？你对我做了什么？我不想对女人动手，但如果你不好好交代，你的脑袋会嘣的一声炸掉。一面操控生死，你你是神仙吗？说不定吧，只要你一心为我做事，他日我未必不可传授你仙法。好吧，我会老实交代的。据我所知。因为总部人员都在围剿你，并未安排其他手下抓你妹妹。而且林云我们并未接触过，大哥也不会单独去虏获一个女孩。如今与我林海有仇的只有夏家，可恶！我怎么没想到夏家？做人找人的活儿，你怎么忘了我呀？也是，快问问看，云云到底在哪儿？真的在夏家，我就让夏家在整个燕京覆灭。各位能在百忙之中抽出时间为我这个老头子过寿，夏某感激不尽啊！<笑>夏老言重了，能够参加您的寿宴，实乃我辈之幸啊！冰儿还没消息传来吗？那个林海到底死了没？电话打不通，不过林海必是死定了。之前冰儿带着尹十五的尸体见过了尹卫的首领，他们计划昨晚除掉林海。完完了，爸，这有什么问题吗？你真当尹卫首领看不出尹十五是怎么死的吗？让你们带人头，就是为了模糊他的死亡真相。冰儿如今还没有消息传回来，只怕是，只怕是危矣。夏月老匹夫，给我滚出来！来呀！林海，你这小辈欺人太甚！他就是打了夏冰，弄疯夏勇的林海，敢在夏老爷子的宴会上闹事，他死定了！大胆林海！这夏家是你撒野的地方吗？还不跪下向夏老磕头认罪，否则夏家要你好看！算什么东西，也敢在我面前撒野、啊啊啊！来人，拿下他！啊啊、你不是很能打吗？你倒是打！年轻人，不要以为会点功夫就可以无法无天了。你功夫再好，能敌得过枪吗？今天是我的寿辰，你现在跪地求饶，向我夏家道歉，我可以只打断你的手脚，丢你一条命。让我道歉？切，就凭他们？既然如此，我也奉劝你一句。现在交出我妹妹，如果我妹妹安然无恙，你再跪地求饶的话，我也可以饶你一命。狂妄，开枪！人呢、啊啊？我妹妹到底在哪儿？再不说，就要你小命！老夫不知道你,你妹妹在哪里。孙子夏冰联合尹卫抓走我妹妹，你竟然说不知道？夏冰，我儿子在哪里？你儿子，怕是死的渣都不剩。王八蛋，难道你杀了我儿子？我跟你拼了！啊！很好，那我也不客气了。你，啊！这不是常人手段！啊！快逃啊！林先生
。这里是燕京，你用这些手段对付普通人，特殊部门不会放过你的。谁在乎？下一次，这冰霜之刃就会朝着大厅来了。我，我真的不不知道。下家完了，手下留情。侯先生，你总算来了，你救救我们夏家吧！晚辈侯剑英见过林前辈，见过林前辈。你认识我？早前就听闻过林前辈绿野山庄的事迹。林前辈打败火焰怪人之事，令整个特殊部门很是钦佩。呃。林前辈可有什么需要我们效劳的？是，什么？夏家抓了我妹妹。哦，是吗？这真不是我们夏家做的，不然也不会这么久说不出下落。<咳>林先生，或许我们之前有什么误会，我们夏家可以道歉。但是关于你妹妹的下落，我们真的是不知道啊。林前辈。或许你妹妹真的不是夏家人带走的。可恶，难道是影卫首领？刚才得到的消息，林海不仅干翻了影卫三人，还打进了夏家。夏家上空出现了一把巨大的三尖两刃刀，一栋别墅瞬间化为灰烬。什么？这件事已经惊动了特殊部门，侯处长带着人赶去了。哎，没想到林海竟然是修行者，而且还拥有法器。本想用夏家对付林海的，看来我得重新安排计划了。少爷，你去哪儿？我把林海他妹还回去。啊啊！谁啊？云云。是我，苏公子，你联系上我哥哥了吗？我正想来跟你说这事儿，等着急了吧？嗯，不过哥哥正在忙着对付夏家人，你一时联系不上，我也能理解。<笑>云云真体贴。如果不是苏公子救我，只怕我要和那个房间里的女孩子一样了。苏公子也将他们救出来了吗？呃，呃，都救出来了。你哥哥刚刚已经解决了所有事，你快打电话给他报个平安吧。云云，要记住我做的这一切，都是为了保护云云和帮助你哥哥。嗯，好的，我知道了。嗯、林前辈，影卫那边并没有打探到凌云的消息。我，喂，哥哥，云云。苏公子，我哥哥还有多久才到呀？应该快到了。云云，哥哥，哥，我想死你了。有没有受伤？你是怎么逃出来的？是苏公子救了我。本来约了云云去接他，刚好碰上劫持，一路跟踪，才将他救了出来。多谢，我先带云云离开了。<笑>再会，云云。既然你被救了，为什么不与我联系？苏公子说你的电话被夏家监听了，如果我打过来的话，肯定会被发现的。这苏浩到底想干什么？那些女人说过，云云是被黑衣人带走的，为什么又变成了在苏浩那儿？云云，以后尽量少和苏浩来往，离他远点。啊？为什么？苏公子可是我的恩人。你听哥的就是了，一两句话说不清。苏浩这人不靠谱，哥老是疑神疑鬼的。苏公子可是个好人。我到宿舍啦，哥哥，你先回去吧，好好休息。主人，从今以后，你就留下暗中保护我妹妹安全。我妹妹但凡有一点闪失，我拿你试问。是。这一天天的，哪来这么多事？林前辈
特殊部门的侯处长啊，进来吧。天啦，您这里是仙境吗？仙气竟如此浓郁，一点小手段而已，你们随便做吧。我，哎。呃，今日拜访也是有一事相求。最近燕京大学附属医院啊，接收了很多奇怪的女病人，她们身体虚弱无力，面容憔悴，就像生命被透支了一般。医院召集各地专家会诊，发现她们的身体机能严重老年化，年纪轻轻便老态龙钟，行将就木。哎，现在这样的病人越来越多，我们却束手无策，因此。想请林前辈出马，看看能不能发现一些线索。带我去看看吧，但能不能治好就不知道了。<笑>太好了，我现在啊，就带林前辈过去。这里原来是内科病房，自从病人越来越多，就将这里改成了特护科。你们找谁？杜医生，这位就是我所说的林前辈了。前辈，这位是杜医生，留美博士，华夏医学专家组成员，哈哈，医术非常高超啊！啊，原来你就是林前辈啊，幸会。叫我林海就行了。这些怪病很是特殊，似乎根本不是疾病所致。我也只能从医学范畴出发，来延续他们的生命。这不是病，他们是中了一种很邪的术法。术法？麻烦把衣服撩上去。掀掀衣服？请稍微忍一忍，很快就会结束的。啊、这是七星椅。好了，再休息会儿，你就可以出院了。真真的吗？太谢谢您了。哎，这是什么？邪煞之气。想不到林先生还会古中医失传已久的针灸之术——七星饮。林先生，这乃当世神医。你也别夸了，这些阴煞之气很危险，进入体内后会导致体内阴气流失，不及时处理会导致早衰或死亡。要尽快处理。哎呀，林前辈，那这怪病的起因究竟是什么？是有人作恶呢，还是他们误食了什么呀？这个不好说，都有可能。对了，同样症状的患者还有多少？一百七十八名，去掉刚刚治好的那个，还有一百七十七名。这么多，这么多人，我真的太难了。哎呀！林前辈万万不可放弃，他们还都是花儿一样的年华呢。这样吧，我有个认识的医生，也能用针灸治这个，有他来，肯定能缓解不少压力。真的吗？那太感谢了。神医，请您救救我，钱不是问题。只要你能救我，我做什么都可以。林前辈，你要不，人呢？这全让我来治，怕不是要让我精尽人亡啊？还是换个心情，看看这尹老二身上有什么宝贝。叮咚，恭喜你获得功法引杀术，我的大宝贝终于到手了。主人，你对一具尸体在做什么？难道？哎，不不不，仙儿，你误会了，我我只是找功法武器这些宝贝，不是你想的那样。对了，你都过来了，那能帮忙用神龙尸体做两把兵器吗？至于兵器的模样，差不多参考这个三棱军刺来。明白了，包在贤儿身上吧。嗯，接下来先把这隐杀术学了再说。不愧是传说中的隐卫首领，这气势太厉害了。叮咚，恭喜您学会隐杀术。尹老二这个蠢货。原来连皮毛都没学到，否则连我都未必拿得下他。主人，您看一下这个可以吗？行，绝对行，仙儿真是太棒了。
，东，恭喜您获得三棱军刺乘二。竟然不是神兵，是法宝，还是下品灵气啊？不过灵气也不算太差了。叮咚，请为法宝命名，命名后将显示隐藏特效。呵呵，竟然和冰霜之刃一样，也有隐藏特效。既然是龙骨制成的，不如就叫龙牙吧。隐藏特效：龙之呼吸。不是吧？才千分之一的触发几率，这也太低了。先来试一下，这就是金属性，果然霸道。以后哥哥就是一个拉风的刺客了。既然兵器到手了，严老大，之前暗算我的账，是时候找你还了。幸好尹老三有告诉过我大门打开的机关，记得还说尹老大一般会在老巢里休养。站住！你是什么人？啊！依稀，快来人！有人闯入！啊啊啊、不惜这样，你还不死？你可真是不讲武德呀！喊住！我去，还放毒烟！这是出来了，又是你，想要我徒弟的命？你是什么人？你不必知道，去死吧！要死的是谁？现在可不好说，师傅小心！好险，终于出现了！啊！可恶啊！既然杀了我的徒弟，我跟你拼了！剑气斩！有意思，这个人光天无道，居然比归真境强者都厉害。这次看你还往哪里躲！不好，五十已到。秦城，不会放过你的。秦城，是个人名吗？喂，杜淳，你到燕京了。好，你先去附属医院吧，我迟点过去。哎呀，师傅，你终于来了！哎，停停停，你别过来。嘿嘿嘿嘿！哎呀，我想死师傅了，并不等人，赶紧去干正事。我好难受啊！谁来救救我们？你们放心，能救你们的人来了。让我先把把脉吧。这不像是病啊，应该是被异物转移了生命力。只要将体内异物驱除即可。只不过损失的一部分生命是无法挽回了。那你有治疗方案吗？啊！杜院长，你没事吧？没事儿，只是累得有些虚脱了。看来对其他人来说，用金针治病还是挺累的。别担心。我帮你解解乏。师傅，这是什么功夫啊？疲劳居然瞬间就没了。这是一种引导术，你以后疲惫了就可以用这种方法调息自己的身体。前辈，救命啊！发生什么事了？你在哪儿？喂，喂！这是是地址，前前辈快来！侯剑英，撑住！你可别死啊！侯剑英，林前辈，别说话，我来给你治疗。这到底是怎么回事？林前辈，我想我找到那种怪病的源头了。经过我这些天的调查，那些年轻女孩生病前都到过这个河畔公园。看样子，问题就出在这里了。我也是这样认为的。结果我在过来的路上
，遭到了神秘人袭击，还好我命大，勉强逃开。怎么会突然遇袭？这也太巧合了吧？会不会有人走漏了风声？不会的，这件事我只跟上司汇报过，他可是我的恩师呢。算了，光猜也没有用，我先过渡一些真气给你。嚯、哦，林前辈真是神人啊！这么一会儿功夫，哎呦，我竟然感觉伤势好转很多了。<笑>不必客气，我看当务之急还是把这里的情况向上汇报一下比较好。不错，苏堂主，河畔公园这边情况就是这样。知道了，你不必插手此事，我有事先挂了。啊？那边怎么这么多人？这家店邪煞之气严重，快给我封了！凭什么说封就封？我们还得做生意呢。啊、是我的上司苏堂主啊，难怪不让我插手，原来是他亲自过来了。剑英，你怎么还在这里？我们正打算回去呢。等等，这间酒楼没有问题啊？你是谁？是在质疑我的判断吗？啊，苏堂主啊，这位就是我常提起的林海前辈。哈，我不是质疑你，只是希望你们做事能严谨一点。我们做事向来严谨，就不劳林先生费心了。剑英，带林先生离开吧。林前辈，要不我们走吧？好啊，反正我已经知道问题出在哪儿了。我们现在过去。哎，林海前辈，等等我。哎，前辈为何要来这里啊？哎，你不是要找邪煞之气的来源吗？就是这里了。原来有人在这里构建了一个邪恶大阵，只要有年轻女子进入，阴气就会被吸收掉。云云怎么跟苏浩在一起？云云，苏公子，你们赶快上岸，离开湖水周围，这里不安全。哥，发生什么事了呀？林兄，有需要我帮忙的吗？来不及跟你们解释了。苏兄，请带着我妹妹赶紧离开这里。这个阵法害了那么多小姑娘，今天一定要把她给破了。青青湖畔将有巨变，无关人员立刻离开。好像要出事啊，赶紧走吧！走吧，走吧。呃、啊，林海，你在干什么？谁给你的权利驱散人群？万一引发负面后果，你承担得起吗？苏堂主。这满天的邪煞之气，你看不到吗？哼，看到又如何？你一个黄毛小子，难道还能处理不成？不如趁早逃命吧，后面的事情我处理就行。谁说我处理不了？嗯，滚！没有了。堂主，满天的邪煞之气没有了！闭嘴，用你废话吗？林前辈，您太厉害了，您是怎么做到的？邪煞之气吸收阴气，只需要让在场女性回避，然后再稍加手段，就可驱散邪煞之气了。林先生，我承认你有些本事，但这是苏某该做的事情，你何必插手呢？若你真做了该做的事情。会严重到如此情况？你，林前辈，怎么了？有人来了，一身杀气。你们是什么人？要你们命的人，松手！胡建英，你快躲我旁边。是林前辈。金属性功法
，至少是练气后期修为，但不足为惧。林前辈，小心，就是此人伤的我。凝真中气，可惜你还不是我的对手。武器亮丽，你，怎么感觉苏堂主没在认真打？其他人跟我一起上，杀了他！是，真是没完没了了，别怪我无情了。看招！现在就剩下你一个人了。今天我绝不会让你活着离开。哦哦，口气倒是不小，有什么本事都亮出来吧。你不就是仗着武器厉害？有胆子和我赤手空拳一战吗？有何不敢？打你如砍瓜切菜。这个傻子实力虽强，脑袋却不好使，就这么答应了？<笑>真当我会跟你赤手空拳吗？你以为我傻吗？我死吧！急，上当了。嗯。再来，够了，我已经不想纠缠下去，速战速决吧。<笑>行啊，下一秒你就要死了。再见了，来。什么？<笑>是你，终于露出真面目了是吗，苏堂主？既然被你们发现了，那就别想走了。难怪侯剑英会遇袭，难怪你会阻止我。看来这里的一切都是你的阴谋。<笑>